ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்டா டெக்ஸ் வேர்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராம் கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணும்போது நம்ம காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஜாவா ப்ரோக்ராமோட ஃபைல் நேமும் அந்த கிளாஸ் நேமும் வந்து கண்டிப்பாக சேமாக இருந்தே ஆகணும் இது வந்து ரூல் அப்படின்னு நம்ம வந்து படிச்சுருப்போம் ஸோ ஏன் அந்த ரெண்டுமே கண் கரெக்ட் கண்டிப்பாக மேட்ச் ஆகணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு அது ஒரு ரூல் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் பட் இந்த வீடியோட எண்டில் நான் கிளாஸ் நேம் அண்ட் ஃபைல் நேம் ரெண்டையுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சு கூட நான் வந்து ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒரு இது வந்து இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து பப்ளிக் கிளாஸ் டெமோ அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் நேம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்குள்ளே மெயின் ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கிறேன் அதுக்குள்ளே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் இருந்த ஹாய் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய கோடிங் ஸோ இப்போ நான் இந்த கிளாஸை வந்து பப்ளிக் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் இப்போ இதை பப்ளிக்னு கொடுத்துட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதே கிளாஸ் நேம் வந்து டெமோ சோர்ஸ் ஃபைலில் வந்து ஜாவா அப்படின்னு வச்சு நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரீப்ளேஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நான் இப்போ சி கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி கம்பைல் பண்ணோம் ஜாவா சி அப்படிங்கிறத தான் யூஸ் பண்ணால் கம்பைல் பண்ணோம் ஸோ ஜாவா சி அதுக்குள்ளே எந்த லொக்கேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டெஸ்காப்பில் ஜாவா சி ஸ்பேஸ் டெமோ டாட் ஜாவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கம்பைல் ஆகுது இது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து பண்ணுறது கிளாஸ் நேமையும் ஃபைல் நேமையும் சேமாக வச்சு பண்ணுறது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜாவா அப்படிங்கிற நே இது வச்சு நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ஜாவா ஸ்பேஸ் டெமோ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து ரன் ஆகி அவுட் வந்து வரும் ஓகே இது வந்து நம்ம நார்மலாக பண்ணுற ப்ரோக்ராம் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த டெமோ அப்படிங்கிற இந்த கிளாஸ் நேம் வந்து ஃபைல் நேம் கூட சேமாக இருக்கணுங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குற எல்லோரும் சொல்லியிருக்கிற நம்மளோட ரூல் மேலே சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெமோ நியூ அப்படிங்கிற இந்த கிளாஸை வந்து நான் வந்து நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் டெமோ நியூன்ட்டு ஸோ நான் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது நமக்கு வந்து இப்போ வந்து ஃபைல் வந்து டெமோங்கிற நேமில் சேவ் ஆகிருக்குது ஆனால் நான் கிளாஸ் நேம் வந்து டெமோ நியூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் அதே போல் ஜாவா ஃபைலை கம்பைல் பண்ணுறேன் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ எரர் வருது என்ன அப்படின்னா கிளாஸ் டெமோ இஸ் நவ் பப்ளிக் அதாவது பப்ளிக் ஷுட் பி டிக்ளேர்ட் இன் அ ஃபைல் நேம் ஸோ அதாவது இப்போ வந்து அது வந்து நம்ம வந்து பப்ளிக்கில் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ பப்ளிக்கில் கொடுத்ததுனால அது வந்து எரர் வருது அடுத்து நம்ம உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன்னா எப்படி வந்து இந்த ரெண்டையுமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது நான் இப்போ வந்து கிளாஸ் நேமும் நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் ஃபைல் நேமும் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியலை அதாவது என்னால் கம்பைல் பண்ண முடியல பட் நான் அடுத்து வந்து சொல்லித்தர போதில் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களால் கம்பைல் பண்ண முடியும் பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் ஃபைல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஸோ நீங்கள் எப்போ வந்து இந்த ஜாவ ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறீங்களோ அதாவது கம்பைல் பண்ணுறீங்களோ ஜாவா சி அப்படிங்கிறத கொடுத்து கம்பைல் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாட் கிளாஸ் ஃபைல்னு சொல்லி கிரியேட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இங்கே வந்து டெமோ அப்படிங்கிற ஒரு நேம் கொடுத்துருக்குறேன் அதே போல் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதே போல் இன்னொரு கிளாஸையும் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல போட்டேன் இது வந்து டெமோ ஒன் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் அதே போல் இங்கே வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனை நான் எடுத்து விட்டுடுறேன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் எடுத்து விட்டுட்டு இதில் வந்துட்டு வாய்டு டிஸ்பிளே ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ நான் வந்து இதை கம்பைல் பண்ணுறேன் ஸோ கம்பைல் பண்ணுறேன் சாரி பப்ளிக் எடுத்து விட்ருங்க ஓகே இப்போ நான் கம்பைல் பண்ணுறேன் இதுலேயும் பப்ளிக் இருக்கா ஸோ ரெண்டுலேயுமே நான் பப்ளிக் இரு பப்ளிக் அப்படின்னு இருக்கிற கீவேர்டை நான் எடுத்து விட்டுட்டு நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரன் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அந்த லொக்கேஷன் போய் பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரெண்டு கிளாஸ் ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ
அந்த கிளாஸோட கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் தான் அங்கே நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு அதில் பத்து கிளாஸ் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்கன்னா அந்த பத்து கிளாஸ் ஃபைலுமே நீங்கள் வந்து ஜாவா சிக்யூவேட் யூஸ் பண்ணி கம்பைல் பண்ணுற டைமில் உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் இதை எடுத்து விட்டுடுறேன் ஓகே இப்போ இதில் வந்து கிளாஸ் நேம் வந்து டெமோ அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து ரன் ஆகும் ஸோ நான் உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் ஸோ ஓகே ஆஸ் யூஸ்வல் கம்பைல் ஆகுது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் நேமை ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிடுறேன் மாற்றிட்டு இப்போ நான் கம்பைல் பண்ணுறேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்பைல் ஆயிடுச்சு நான் இங்கே கிளாஸ் ஃபைல் வந்துட்டு டெமோ ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்குறேன் ஆனால் ஃபைல் நேம் டெமோ டாட் சாவான்னு சொல்லி இருக்குது ஆனால் நான் கம்பைல் பண்ணிட்டேன் கம்பைல் ஆயிடுச்சு ஓகே அப்போ நான் எப்படி ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் அதே டெமோ நேமை யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ரன் ப ரன் பண்ணால் எனக்கு வந்து எரர் வரும் சாரி இது நான் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து கம்பைல் ஆகி ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் இருக்கிறனால எனக்கு வந்து இப்போ ரன் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இதில் டெமோ அப்படிங்கிற இந்த கிளாஸ் ஃபைலை நான் வந்து டெலிட் பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எரர் அடிக்கும் ஏன்னா அந்த ஃபைல் வந்து அந்த கிளாஸ் ஃபைல் வந்து எதுலேயுமே மேட்ச் ஆகலன்ட்டு பட் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நான் வந்து கிளாஸ் நேம் வந்து டெமோ ஒன் டூ த்ரீன்னு வச்சுருக்கேன் ஆனால் ஃபைல் நேம் வந்து டெமோ டாட் ஜாவா அப்படின்னு சொல்லி தான் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரன் ஆகுது ஸோ நான் இதை ரன் பண்ணும்போது எப்படி ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்பேஸ் இந்த கிளாஸ் நேம் என்ன கிளாஸ் நேமோ அந்த கிளாஸ் நேம்ல நீங்கள் ரன் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெமோ ஒன் டூ த்ரீ சாரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹாய் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு ஸோ இதில் என்ன மேட்ரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பப்ளிக் கிளாஸ் வந்து ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸை வந்து உங்களால் டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல் நேம் கொடுத்து உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஸை பப்ளிக்குன்னு சொல்லி ஜாவாவில் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கிளாஸ் நேமும் ஃபைல் நேமும் கண்டிப்பாக சேமாக இருக்கணும் அப்படின்னா தான் அது வந்து கம்பெலரால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டிஃபால்ட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபியர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் நேம் கொடுத்துக்கலாம் கிளாஸ் நேம் வேறையாகவும் ஃபைல் நேம் வேறையாகவும் நீங்கள் வந்து கொடுத்து நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் நல்ல நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா கம்பைல் பண்ணும்போது உங்களோட ஜாவா ஃபைலோட நேம் என்னவோ அதை கொடுத்து நீங்கள் கம்பைல் பண்ணணும் ரன் பண்ணும்போது அந்த கிளாஸ் நேம் மெயின் ஃபங்க்ஷன் எந்த கிளாஸில் இருக்கோ அந்த கிளாஸை கொடுத்து ரன் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் இப்போ நான் இதில் வந்து இன்னொரு கிளாஸ் வந்து போட்டுக்கிறேன் ஆயுடு டிஸ்பிளே ஆஃப் அப்படின்ட்டு இந்த கிளாஸுக்கு நம் நேம் வந்துட்டு டிஸ்பிளே அப்படின்னு நான் சொல்லியே போட்டிக்கிறேன் போட்டு இந்த பப்ளிக் அப்படிங்கிற இந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபிக் நான் எடுத்து விட்டுறேன் ஸோ எடுத்து விட்டு நான் இப்போ சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை கம்பைல் பண்ணதும் இந்த டெமோ டாட் ஜாவா அப்படிங்கிற இந்த ஃபைலை கம்பைல் பண்ணதுமே எனக்கு வந்து என்னோடய ஃபோல்டரில் ரெண்டு கிளாஸ் க்ரியேட் ஆகும் டெமோ ஒன் டூ த்ரீ டாட் கிளாஸ் டிஸ்பிளே டாட் கிளாஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு கிளாஸ் ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இதை கம்பைல் பண்ணுறேன் ஓகே கம்பைல் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா டெமோ ஒன் டூ த்ரீங்கிற ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் ஆயிருக்கு அதே போல் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷன் எந்த ப்ரோக்ராமில் இருக்குதோ அந்த கிளாஸை நான் ரன் பண்ணணும் எனக்கு வந்து கிளாஸ் ஒன் டூ த்ரீல தான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்போ நான் அதை தான் ரன் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு பதிலாக டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை நான் ரன் பண்ணேன்னா அது வந்து ரன் ஆகாது அதாவது நம்மளுக்கு எந்த அவுட்புட்டுமே வராது ஏன்னா அதில் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் இல்லை அதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் மெத்தட் நாட் ஃபவுண்ட் இன் கிளாஸ் அப்படின்ட்டு ஏன்னா ஜாவா ஜேவிஎம் வந்துட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து எந்த ப்ரோக்ராமில் எந்த கிளாஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் சர்ச் பண்ணோம் ஸோ நீங்கள் வந்து டெமோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஒன் அவுட்புட் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து ஏன் நம்ம வந்து ஃபைல் நேமையும் கிளாஸ் நேமையும் சேமாக கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது அந்த கிளாஸ் நேமும் ஃபைல் நேமும் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்கிறது காரணம்னா அப்படி
கிளாஸ் நேம் ஃபைல் நேம் வந்து சேமாக இருந்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற கட்டாயமே கிடையாது நீங்கள் வந்து பப்ளிக் அப்படிங்கிற ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபியர் யூஸ் பண்ணாங்க டிஃபால்ட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபியர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் கிளாஸ் நேம் அண்ட் ஃபைல் நேம் டிஃப்ரெண்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் என்னோட கன்க்ளூஷன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸாக மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸோ இந்த சாங் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபுல் வீடியோவோட முடிஞ்சாலும்